A gente acompanhou na né, reportagem né, o quão importante é, continua sendo esse museu para todo o país. Porque é até difícil a gente falar, viu, Boninha? A voz fica embargada porque é, presente e futuro estão diretamente ligados ao passado, né? A gente só consegue ter um presente e um futuro é, quando a gente conhece a nossa história. Infelizmente, a história hoje aqui... Boa parte dela, grande parte dela se perdeu. A gente acompanhou desde ontem na programação da Globo News, né? Os bombeiros disseram que foi difícil combater, primeiro pelos obstáculos, né? Dois hidrantes aqui próximos a, a, ao museu estavam sem carga, sem água. Então eles precisaram fazer uma série de, de manobras, usar água do lago. Veio o carro-pipa da SEDAI, até a Marinha também encaminhou carro-pipa. Hoje pela manhã a SEDAI já disse que não tinha problema, não tinha falta d'água, o abastecimento estava normal. Fato é, o trabalho foi intenso aqui uh, para combater as chamas uh, do Museu Nacional. Aqui ao meu lado está o Gustavo, ele é especialista em gerenciamento de risco, vai falar um pouquinho melhor com a gente sobre isso. Gustavo, obrigada pela tua participação, bom dia. É, Gustavo Cunha Melo, né? acho que a gente tem que acreditar, você acordou cedo, está aqui com a gente. Gustavo, a gente, tudo que a gente viu aqui na programação, né? na, na Globo News, a gente leu nos jornais, era uma tragédia já anunciada, a gente pode afirmar isso, porque é o que a gente mais escuta. Pode, a gente pode anunciar que é uma tragédia anunciada, anunciada até para o Corpo de Bombeiros, que segundo entrevistas dada ontem pelo coronel do Corpo de Bombeiros, não tinha nenhuma documentação, ou seja, não, ele usou essas palavras, mas quer dizer que não tinha alvará, será? Tem que se confirmar isso. Se não tinha alvará desde 2008, ou seja, há mais de 10 anos. Então, há mais de 10 anos, é, a população que circulava nessa edificação, que trabalhava aqui, os pesquisadores, os alunos do FRJ, a, os funcionários do museu, estavam sob risco? Isso é uma pergunta que tem que ser feita. Que outros equipamentos aqui do Rio de Janeiro ou de outros estados do Brasil estão também sem alvará, funcionando precariamente, colocando a população em risco. Se a gente é, exigisse o alvará ser, é, envolvendo o IFAM, o Corpo de Bombeiros, o Ministério da Educação e todas as partes interessadas, que pudessem entrar numa solução conjunta, numa norma técnica adaptada à realidade dos museus, talvez fosse uma solução para a gente não ter perdido esse museu aqui e que sirva de lição para os próximos. Estou por um ponto importante e volta, a gente volta a falar da situação de ontem. Né? Os bombeiros encontraram dificuldades, hidrantes ali sem carga, sem água. Isso faz com que a gente reflita sobre a situação dos equipamentos aqui de combate ao fogo. Né? Perfeito. Esse é um outro ponto delicadíssimo. Uma outra pergunta inconveniente que a gente tem que fazer ao Corpo de Bombeiros e à SEDAI. É, e aqui, isso aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo também, como é que está a qualidade dos nossos hidrantes? Será que nas residências, nas ruas, nos outros locais do, da nossa cidade, os hidrantes têm pressão ou têm água suficiente para combater incêndio? Isso é uma coisa que tem que ser testada, avaliada e mostrada, porque senão a população está em risco. Maranhão. Já é claro, a gente está aqui numa área limite, né? a gente não pode se, é, se aproximar exatamente por conta de segurança. Vou pedir para o Danilo se é possível mostrar mais um pouco, porque o trabalho aqui não para. Só uma avaliação rápida aqui. Dentro, você acha que é possível recuperar alguma coisa ou parte dessa estrutura que foi, a gente olhando assim, completamente destruída, pelo menos por dentro, a impressão que dá? Infelizmente, pelas imagens é, aéreas e pelo que a gente observa aqui, há uma perda total do conteúdo. Né, pelo desabamento, pelo uso da água, que não é o ideal para combater incêndio em museu. Tem uma série de tecnologias muito mais modernas que poderiam ser usadas e que sequer são aprovadas no Brasil. É uma burocracia incrível para a gente aprovar tecnologia nova de combate a incêndio no país. Parece que existe uma, um oligopólio dominante de tecnologias antigas e que a gente não substitui por tecnologias novas. É o caso dos museus. Por que não usa água? Por quê? A água, você, se, não combate, se a chama não destrói o, o conteúdo, a água destrói. Né? Não é o ideal. Existem produtos químicos que não destroem o, 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 as, é, as obras de arte e, as, e, a, e o que conseguiu a, se salvar. O né? que se salvasse do museu. E a água destruiria. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, teve o colapso do telhado e dos andares. Você não tem mais o segundo andar, não tem mais o terceiro andar. Houve colapso dessas estruturas, esmagando toda a parte no térreo. Então, isso é, é, é que eu acho muito improvável que a gente encontre alguma coisa aí dentro que se salve. Agora, pelo menos o prédio, o perímetro dele, a gente pode recuperar. Eu te agradeço, eu te agradeço. a participação. É, Burnet, 
nosso entrevistado aqui, Gustavo, ele não está te ouvindo, mas você gostaria de fazer alguma observação, alguma é, pergunta para é, ele? Eu acho que ele, ele já até tocou num ponto importante, porque já que perdemos praticamente todo o conteúdo desse museu histórico fantástico que nós tínhamos, fantástico, fantástico e que cuidávamos muito mal dele, a verdade é essa, é saber se a gente vai conseguir, pelo menos, recuperar essa fachada, né? Se não vai ter que derrubar tudo isso, se isso não ficou é, ameaçado, porque foram muitas horas de incêndio, altíssima temperatura, não sei se essa construção, que é muito antiga, vai suportar isso, se dá para a gente tentar, pelo menos, recuperar essa, essa estrutura aí, ou se vai ter que derrubar tudo isso. Pois é. Vou repassar aqui para ele, Burnet. Gustavo, você até comentou, né? O perímetro, o prédio que a gente consegue ver, isso ainda consegue uh, se salvar, recuperar ou ainda é preciso fazer uma avaliação melhor aqui? Não, tem que fazer, obviamente, uma avaliação de engenharia para saber se, essa, se o colapso das partes internas, das paredes internas afetaram o perímetro, mas aparentemente a gente vai conseguir recuperar e restaurar o perímetro da casa onde morou a família real. Então, acho que a gente consegue recuperar, que também é um patrimônio histórico, o equipamento, pelo menos na, na sua estrutura, na sua fachada. Né? Dentro, não. Dentro, eu não acredito. Acho que teremos que ter uma reforma completa aí dentro. Agora, também vai, faltava dinheiro antes, agora será muito mais caro. Gustavo, obrigada pela tua participação. Boninho, eu, eu volto com você aí no estúdio e a gente segue aqui acompanhando qualquer novidade. Com certeza a gente volta a se falar ainda nessa edição do Encontro. Com certeza, Narayana. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos aí.